回到海神岛的唐三才知道唐晨已经永远离开了。在离开之前，唐晨将修罗魔剑留给了唐三，但现在的唐三只想先继承海神之位。波塞西将史莱克其他六人都叫进了海神殿，帮助唐三完成最后一考。传承开始，唐三登上了曾经拔出海神三叉戟的平台，史莱克六怪也各自飞跃上了一座平台。他们准备好之后，波塞西高举手中的金色权杖，释放出所有的魂环。史莱克六怪的灵魂也在这种能量的作用下被连接在一起，身体无法移动。波塞西代表海神询问唐三是否能让自己的心中善良永存，将海神的力量永远用于正义，保护好辅助他的子民，不让任何外敌入侵。唐三的回答十分坚定。听到唐三的回答，波塞西宣布海神第九考正式开始。随后，他手中的权杖和魂环同时破碎。海神岛大祭司，同时也是神的引路人。波塞西用自己的身体为引，能量作为沟通的桥梁，将真正的神力引来，帮助神选之人完成神位传承。看着为自己牺牲的波塞西，唐三变得前所未有的坚定。穿过海神传承之门后，唐三来到了一座非常宏伟的宫殿前。进入宫殿的唐三见到了海神本神。海神告诉唐三，在传承时绝对不能使用昊天锤的力量。而因为海神之心的破碎，唐三在后面的传承会比较难。但不管经历什么样的痛苦，唐三只要守住本心，不动摇，就可以成为新的海神。最后，对唐三非常满意的海神还拐着弯的提醒他：深海魔晶王金脑中的金珠会在最后的传承中用上。继续进行传承的唐三来到了一个金色的圆形平台，他的精神力和内力都被压制着，身体也被短暂的束缚住。随后，唐三就感觉自己的背部就像被人用锯齿在切割一样。虚空中响起声音，告知唐三，他的束缚即将被解开，但如果阻挡魂骨拆卸，考核将被中断。中断的结果，最严重的是被抹杀，并且唐三不能离开平台中心两米的范围，也不能改变他被拆魂骨的主要身体位置，否则就会被视为放弃传承。唐三清晰地感受着被放大了五倍以上的痛苦。第一个被拆下来的是唐三的八珠魂骨，看着眼前的八珠魂骨变成了八个巨大的金色翅膀。唐三感觉，只要他向前走一步，就可以拥有这件神器。但在他抬起左脚的时候，一股强烈的危机感从海神八翼传来。回过神的唐三十分后怕，海神八翼飞回了他的位置。唐三七擒第一考也终于结束。当唐三通过喜怒哀惧爱恶欲这七关之后，唐三还差最后一步，那就是唤醒海神三叉戟。之前海神的提醒，唐三一直都记得。他将深海魔晶王金脑中的金珠按在了海神三叉戟的孔洞中，利用海神之光来唤醒海神三叉戟。这个过程非常漫长，在唐三精神力即将透支时，他的魂骨依次回到了他的身体。当他所有的魂骨成为一个整体的时候，唐三面前的海神三叉戟终于被唤醒，以金珠。为主体，重新凝聚成新的海神之心。唐三能看到自己的灵魂变成了一块蓝金色的菱形宝石，灵魂实体化就是成神的标志。这一刻，唐三终于完成了海神传承，成为了海神。他身上的魂骨也进化成了海神神装，一圈圈魂环从他的脚下升起，九红一蓝金。这是唐三完成海神传承最后的奖励，所有魂环修为提升五万年。一直在半空中等候唐三的千仞雪发现他成神后，神念瞬间爆发。但即使唐三还没有完全熟悉自己的力量，千仞雪也打不过他。这一战，唐三的主要目的是摸清天使神的各种能力。在打败千仞雪之后，唐三并没有继续追击。但就在唐三劝千仞雪放弃武魂帝国的时候，千仞雪却突然突破了自己的心魔。他承认自己对唐三动过心，也承认自己实力不如他，但他们是同一个级别的神，打不赢唐三，但他可以拉着唐三一起死。唐三没想到自己无意中竟然让他破开了心魔。在他想要同归于尽的情况下对战，对唐三来说是个很棘手的问题。但这都。都是之后的事了。现在唐三最重要的是关注正在冲击着封号斗罗的小伙伴们。在唐三的帮助下，史莱克六怪全都成功的收获了十万年魂环，并且成为封号斗罗的奥斯卡和宁荣荣，还被食神和九彩神女找上门，告知他们等到了九十九级就可以进行神位考核。但唐三在帮小五吸收神赐魂环时，却发生了异变。在小五的第九魂环完全吸收时，唐三左手掌中一股属于修罗神神级的煞气进入了小五的体内，修罗神神力瞬间就和小五的经脉融为了一体。就连身为海神的唐三都来不及阻止。
一旁角落里的修罗魔剑也朝着小五飞了过去。小五为了和唐三永远在一起，想要接受修罗神的传承。但当修罗魔剑幻化成九道暗红色的气流，涌入小五的体内，一切都恢复正常后，小五也没有收到任何提示。唐三也不知道为什么会是这样的情况，只能安慰小五，可能是他的实力还没有达到修罗神提示的程度。史莱克六怪完成吸收后，唐三便带着他们前往嘉陵关前线。此时已经到了嘉陵关的千仞雪，下令向天斗帝国发起攻击。就在天斗帝国众多强者准备抛头颅洒热血的时候，唐三在最后一刻出现了。他的出现瞬间改变了战场上的局面。千仞雪立刻下令让金恶斗罗收兵回城，死守嘉陵关。这场战斗的胜负关键就在唐三和千仞雪之中，他们俩将战斗地点选在了万米高空。在唐三的攻击下，千仞雪为了赢，冒着随时有可能被太阳真火抹杀的危险，超负荷的吸收来自太阳的能量；而唐三则将自己防御的固若金汤，不给他任何同归于尽的机会。此时的嘉陵关中，独孤博的剧毒正快速的蔓延着，很快就可能会影响到嘉陵关城内五十多万人的性命。为了尽快结束战斗，避免不必要的杀戮，唐三不再保留，使出了海神三叉戟十三式的最后一式，重创千仞雪。当千仞雪从万米高空坠落，抱着必死的信念时，身体却被自爆的金恶斗罗发出的力量拖了一下。金恶斗罗的牺牲，将千仞雪必死的信念打消了。他带着武魂帝国剩下的几个供奉逃跑，唐三朝着逃跑的千仞雪发动千载空幽，却被武魂帝国的四供奉和五供奉自爆挡住了一下。看着嘉陵关内毒斗罗的剧毒快控制不住了，唐三暂时放弃了追击千仞雪。在将剧毒解决完后，唐三却发现自己留在千仞雪身上的神念消失了，他有一种放虎归山的感觉。唐三不死心的用神念搜了一个时辰，却什么也没发现，最后只好无奈的放弃了寻找千仞雪，重返嘉陵关。就在所有人以为一切已成定局的时候，三天后，千仞雪带着成为罗刹神的比比东再次卷土重来。面对唐三，这对母女俩有着绝对的把握。比比东的出现让唐三非常后悔，没有杀了千仞雪再收拾残局。但即使是面对两个神，这场战唐三还是要打。在千仞雪和比比东的夹击下，唐三将自己全部的十个魂环、身体以及海神神装全部炸开。海神的黄昏瞄准他面前受伤的千仞雪，但这一击却因为比比东的罗刹魔莲来到唐三的背后攻击他，导致海神的黄昏歪了。千仞雪保住了命，左臂却消失不见，而唐三也被比比东的罗刹魔莲穿透他的身体和胸铠，从右胸前突出。比比东将昏迷的千仞雪扯了回来，让他自行恢复后，便利用神念控制着唐三身上罗。战魔莲瞬间爆裂，此时的唐三无法抵挡住比比东的攻击，身体直接向下坠落。下方的唐昊将全部的能量都爆发在大须弥锤的炸环中，朝比比东飞去。剑斗罗和古斗罗也早在宁风致的全力增幅下飞了过去。剑斗罗身剑合一，发出了有生以来最巅峰的一击。古斗罗庞大的身体也朝比比东撞了过去，他们将自己全部的魂力、生命力都爆发在了这一击之中。在比比东攻击剑斗罗和古斗罗时，身受重伤的唐。唐三用尽最后的力量，将自己凝聚的神魂之力直击比比东。这一击比比东无法躲避，但他的攻击也已经赢上了剑斗罗和古斗罗。剑斗罗和古斗罗死在了他的罗刹魔莲之下，但他们这全力一击也让比比东分了神，导致在唐三的神魂之力攻击下吃了大亏。这一击让比比东身受重伤，七窍之中更是紫血狂喷。但即使如此，他还是控制住自己的身体追上了唐三，将唐三金色的心脏抓了出来，在空中爆开。唐三失去心脏的尸体被赶来救援的奥斯卡接住了。唐三已死。身受重伤的比比东给了天斗帝国三天时间准备投降，就离开了。就在所有人沉浸在失去唐三的悲痛之中，准备去找比比东报仇时，奥斯卡和宁荣荣叫住了他们，告诉他们有办法可以帮唐三复活。奥斯卡和宁荣荣刚刚紧握双手准备赴死的时候，触发了他们第九魂环的第二个十万年魂技。但复活之光的复活对象是针对人类的，复活人和神是截然不同的两回事。但现在的这种情况，他们的武魂融合技已经是最后的希望了。复活开始，奥斯卡的双手变成了白色，宁荣荣手上。则充满了九彩光晕，他们的第九魂环绽放出夺目的光彩，将他们笼罩在内。红色光环融为一体的时候，一个巨大的金色光罩将他们三人笼罩住，隔绝了气息的外露。奥斯卡和宁荣荣身后各自浮现出了一个虚幻的光影。当虚影和他们的本体融合完毕，出现在光照中的就是当初的食神和九彩神女的身形，只不过脸依旧是奥斯卡和宁荣荣的脸。两人将双手松开，收回到胸前，各自手中都出现了一个光球，在白光。
光的照耀下，唐三的伤口快速的收缩了起来。此时，一层淡淡的红光从小五的脚下蔓延到将议事大厅完全笼罩住。红光刚笼罩住的时候，笼罩着奥斯卡三人的金色光照突然破碎。好在红色光照将能量压制在内，没有半分泄露。远在海神岛的七圣柱早在感应到海神陨落，又发现有一股帮助海神神念恢复的波动时，便在海龙斗罗的带领下，开启了海神留在海神岛上的最终防御，利用大海中的生物为海。神祈祷，一点点壮大海神的神念。唐三的身体修复好之后，对神来说最重要的神魂，也在海神七圣柱的主持下，数以万亿海洋生物的祈祷中，凭借着他留在海神岛的一丝神念，重新恢复。唐三终于复活成功，由生到死，再由死到生的经历，让唐三更深刻的领略到了神魂与本体之间的各种能力。这一刻的唐三，或许没有把握打赢比比东和千仞雪，但如果他想要拉着他们同归于尽，还是可以做到的。三天后，比比东和千仞雪见到复活后的唐三都不敢置信。面对变得更强的唐三，比比东召唤出一个攻击、防御能力和他本体完全一样的分身，三人在无形中瞬间完成了一个三面合围的攻击。唐三用无定风波定住千仞雪，然后朝着比比东两个身体各自甩出一点像水滴的金光。比比东并不知道这是什么，他下意识的用手去接。一旁的千仞雪在恢复行动后，狂吼着告诉比比东不能接，身体也冲到了比比东的真身旁边，用肩膀将比比东撞。飞比比东的分身被观音泪爆发的金光炸得粉碎，他的真身因为千仞雪到来的及时，并没有受到伤害，神力大幅度下降的唐三十分被动。当他被比比东拼着重伤轰飞时，千仞雪手持天使圣剑刺向唐三，但这一剑却被突然凭空出现的小五接了下来。当天使圣剑刺到小五背后的瞬间，一层强烈的红光从小五的身上爆发，不仅将太阳真火完全阻隔在外，还将千仞雪整个人震飞。被红光包裹的唐三和小五身上的罗刹神力瞬间被净化，小五的身体慢慢的向唐三体内融入。当他们两人彻底融为一体的时候，小五吞噬的修罗魔剑能量与唐三昊天锤上的修罗神力瞬间合二为一，在与唐三本身的神念进行融合之后，成就了独一无二的完美武魂融合技——双。神共存，一个巨大的蓝色虚影出现在唐三的背后，他的本体则完全变成了红色。修罗神是罗刹神真正的克星，但再害怕也要打下去。他和千仞雪一左一右同时发动攻击，唐三挥动修罗魔剑，一剑就击溃了最强状态的千仞雪，随后直接一记修罗审判，就让比比东陷入挣扎。唐三切换成海神攻击千仞雪，千仞雪的这一击是以破碎神位为代价，爆发出了远超自身实力的攻击，但在唐三修罗神和海神。无缝切换的状态下，千仞雪根本打不赢唐三。看着朝自己而来的修罗魔剑，就在千仞雪以为自己要死在唯一爱过的男人手中时，魔爱爆发的比比东为他承受了这一剑。这一剑，就算比比东有不死之身的技能，也无法抵抗。快要死了的比比东很平静，他提出想要见一见大师玉小刚。看到大师之后，比比东突然精神了很多。他告诉大师，自己这一生最爱的男人一直都是他，而大师则觉得比比东是个疯子。比比东死前也终于说出了当年他们分手的真正原因。当年比比东的恋情被千寻疾知道后，千寻疾一怒之下将比比东打晕，强迫了他。在那之后，比比东被囚禁了起来，生下了千仞雪。而千寻疾真正的死因也是在重伤时被比比东吞噬了身体和灵魂。和大师分开的比比东只想毁了武魂殿，毁了这个世界，毁了自己。临死之前，比比东求唐三放过千仞雪和胡莲娜，最终唐三答应了比比东的要求。比比东的死也代表着这场战争的结束，也意味着《斗罗大陆一》的剧情就此落幕。本来豆豆是想将这部分剧情浓缩在十五分钟左右，但是现在看来失策了。如果小伙伴想看详细的完整的剧情，可以去看豆豆的大合集，里面讲的真的很详细。虽然都是在小说的基础上讲的，但也八九不离十。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦。如果喜欢豆豆的视频，欢迎点击订阅关注。我们下期再见，拜拜。